നമസ്കാരം മോർണിംഗ് പ്രൈം ടൈം ആരംഭിക്കുന്നു വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിൽ നിയമസഭ ഇന്നും പ്രക്ഷുബ്ധമായേക്കും നവോത്ഥാന ആശയം മുൻനിർത്തി സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വനിതാ മതിലിനെ ചൊല്ലിയാകും സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള തർക്കം സാമുദായിക സംഘടനകളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണവും മതന്യൂനപക്ഷ സംഘടനകളെ ഒഴിവാക്കിയാണ് സർക്കാരിന്റെ നവോത്ഥാനമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണവും സഭയെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കും ശബരിമലയിലെ നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിക്കുക അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സഭാ കവാടത്തിൽ മൂന്ന് പ്രതിപക്ഷ എം നടത്തുന്ന സത്യഗ്രഹം ഇന്നും തുടരും വി എസ് ശിവകുമാർ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള എൻ ജയരാജ് എന്നിവരാണ് സത്യഗ്രഹം നടത്തുന്നത് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരായ ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകാനും പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നവോത്ഥാന പ്രഖ്യാപനവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വനിതാ മതിൽ പരിപാടിക്ക് ഇടതുമുന്നണി യോഗം ഇന്ന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കും സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ വിമർശനം ഉയർത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വനിതാ മതിലിന് പരമാവധി പ്രവർത്തകരെ എത്തിക്കാനാകും എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനം ശബരിമല വിവാദങ്ങളും മുന്നണി വിപുലീകരണവും എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിന്റെ അജണ്ടയിലുണ്ട് വൈകിട്ട് നാലിനാണ് യോഗം മുഖ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റി ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് നേതാവ് സി പി സുഗതൻ തന്റെ പഴയ നിലപാടുകളെല്ലാം അസ്തമിച്ചതായും ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ എത്തിയാൽ തടയില്ലെന്നും വനിതാ മതിൽ സംഘാടക സമിതി ജോയിന്റ് കൺവീനർ സുഗതൻ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ യോഗം ചേർന്ന ശേഷമാണ് നിലപാട് മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് നേതാവ് സി പി സുഗതനെ വനിതാ മതിൽ സംഘാടക സമിതി ജോയിന്റ് കൺവീനറാക്കിയതിൽ വ്യാപക വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുകയും നിലക്കലിൽ വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയെ തടയുകയും ചെയ്ത സുഗതനെ നേതൃത്വ നിലയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷവും ആയുധമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ മുൻ നിലപാടുകൾ നോക്കിയല്ല സുഗതനെ കൺവീനറാക്കിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിച്ചു പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ചേർന്ന വനിതാ മതിൽ സംഘാടക സമിതി യോഗത്തിലാണ് സുഗതന്റെ നിലപാട് മാറ്റം പഴയ നിലപാടുകളെല്ലാം അസ്തമിച്ചുവെന്നും ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ എത്തിയാൽ തടയില്ലെന്നുമാണ് യോഗത്തിനു ശേഷം സുഗതന്റെ പ്രതികരണം മുൻപ് സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ ഇതോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞല്ലോ ഇതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു അതിനെപ്പറ്റി ഇനി വിചിന്തനത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇന്നു മുതൽ പുതിയൊരു നവോത്ഥാനത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് വനിതാ മതിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശാന്തകുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നംഗ വനിതാ സെക്രട്ടേറിയറ്റും യോഗം രൂപീകരിച്ചു വനിതാ നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വനിതാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ചേരും ന്യൂസ് എയ്റ്റി തിരുവനന്തപുരം മുൻ നിലപാടുകൾ തിരുത്തി ഇപ്പോൾ ശരിയായ ദിശയിൽ പോകുന്നവർക്കും നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാം എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ വിഷയത്തിലെ നിലപാട് സി പി സുഗതൻ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതും അതിന്റെ സൂചന തന്നെയാണ് സി പി സുഗതന്റെ തിരുത്ത് ശുഭ സൂചനയോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ രാവിലെ ഏഴര മുതൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം പ്രതിഷേധങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കുറഞ്ഞതോടെ ശബരിമലയിലെ ഭക്തജന തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മണ്ഡലകാലത്തെ റെക്കോർഡ് തിരക്കിലേക്ക് ശബരിമല എത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം പേർ ദർശനത്തിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മല കയറി ഇന്നും വൻ ഭക്തജന തിരക്കാണ് സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എം ആർ രാകേഷ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു രാകേഷ് ഈ മണ്ഡലകാലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരക്കിനാണ് ഇന്നലെ ശബരിമല വേദിയായത് ഇന്ന് എന്താണ് സാഹചര്യം ഇന്ന് വലിയ തിരക്ക് തന്നെ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ രേണുക ഈ മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു തിരക്കായിരുന്നു ഇന്നലെ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഏകദേശം എൺപതിനായിരത്തോളം തീർത്ഥാടകരാണ് സന്നിധാനത്തെത്തി ദർശനം തുടങ്ങി ദർശനം നടത്തി മടങ്ങിയത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്തിയത് ഇതര സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരായിരുന്നു കാരണം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശബരിമലയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള ചില കുപ്രചരണങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് തീർത്ഥാടകർ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയ തീർത്ഥാടകർ തന്നെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വലിയ തോതിലൊരു പ്രചരണം നടത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന എന്നതുപോല
അതേപോലെ അപ്പം അരവണയിലുണ്ടായ വൻ വിൽപ്പനയിലുണ്ടായ ഇടിവും ദേവസ്വം ബോർഡിനെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീക്കുന്നു എന്നൊരു സാഹചര്യം എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകർ നെയ്യഭിഷേക ചടങ്ങുകൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഇവർ നെയ്യഭിഷേകത്തിനായിട്ട് സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകും പുലർച്ചെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി മുതൽ ഈ വരെ ഈ നിമിഷം വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തിലധികം തീർത്ഥാടകരാണ് സന്നിധാനത്ത് എത്തി ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ദർശനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ നെയ്യഭിഷേകത്തിലും അതേപോലെ പുഷ്പാഭിഷേക ചടങ്ങുകളിലും അപ്പം അരവിണയിലും നടവരവിലും കാര്യമായ ഒരു വർധന ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച നിരീക്ഷണ സമിതി സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്നുണ്ട് അവർ വിശദമായി പരിശോധിക്കുക നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരുവിധമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച ചില പദ്ധതികളുടെ വികസന വികസനം എത്രത്തോളമായി എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ന് എത്തുന്ന സമിതി പരിശോധിക്കുക ഐ ജി ഇവിടെ സന്നിധാനത്തിന് ചുമതലയുള്ള ഐ ജി ദിനേന്ദ്ര കാശ്യപ്പ് അടക്കമുള്ളവരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു യോഗവും ചേരുന്നുണ്ട് അവലോകന യോഗവും ചേരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡിന് നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യങ്ങളും ഈ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും മണ്ഡലകാലത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളിലേക്ക് സന്നിധാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് രേണുക ശബരിമലയെക്കുറിച്ച് ഭീതിതമായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിനെതിരെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും മറ്റും നടന്ന എതിർ പ്രചരണം എന്താണ് ശബരിമലയിലെ യഥാർത്ഥ സാഹചര്യം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കാനായത് ഫലം കാണുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്നലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരക്ക് ഈ തവണ മണ്ഡലകാലത്തിന് ക്ഷേത്രം തുറന്നതിന് ശേഷം അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇന്നും ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ നല്ല തിരക്ക് തന്നെ ശബരിമല സന്നിധാനത്തുണ്ട് സംഘർഷ ഭീതി ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീർത്ഥാടകർ തിരിച്ചെത്തുന്നു ശബരിമലയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു ശബരിമലയിൽ എന്നതാണ് ഈ തിരക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച നിരീക്ഷക സമിതി ഇന്ന് സന്നിദ്ധാനത്ത് തെളിവെടുപ്പിനെത്തും നിലയ്ക്കലിലും പമ്പയിലുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ സംഘം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വികസന പദ്ധതികളിലെ വേഗക്കുറവ് എന്നിവ യോഗത്തിൽ വിഷയമാകും സമിതി അംഗങ്ങളായ ജസ്റ്റിസ് പി ആർ രാമൻ ജസ്റ്റിസ് എസ് സിരിജകൻ ഡി ജി പി ഹെ ഹേമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് നിലക്കലിലെത്തിയത് നിലക്കലിലെ ഒരുക്കങ്ങളിൽ സമിതി തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി കെ എസ് ആർ ടി സി നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എം ഡി ടോമിൻജെ തച്ചങ്കരി വിശദീകരിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി ഇലക്ട്രിക് ബസ്സിലാണ് സമിതി അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും പമ്പയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടത് പമ്പയിലെത്തിയ സംഘം കെ എസ് ആർ ടി സി യാത്രക്കാരുടെ അസൌകര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു യാത്രക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് സൌകര്യം വേണമെന്ന് വിലയിരുത്തി മരാമത്ത് കോംപ്ലക്സിന് മുമ്പിലോ ത്രിവേണിയിൽ നിന്ന് തീർത്ഥാടകർ കയറി വരുന്ന വഴി എത്തുന്നിടത്തോ കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കാമെന്ന് അഭിപ്രായമുയർന്നു വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ത്രിവേണി റോഡ് എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കാമെന്ന് ദേവസ്വം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പമ്പ മണൽപ്പുറത്തെ ശുചിമുറികളും സംഘം സന്ദർശിച്ചു ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആർ അജിത് ഐ ജി ദിനേശ് കശ്യപ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർമാരായ വി അജിത്ത് പി മഞ്ജുനാഥ് എന്നിവർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം ശബരിമല വിഷയത്തിലെ സർക്കാർ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പി നടത്തുന്ന ഉപവാസ സമരം രണ്ടാം ദിവസമായി ഇന്നും തുടരും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ഉപവാസം ഇരിക്കുന്നത് കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ ചുമത്തിയ കേസുകൾ പിൻവലിക്കുക ശബരിമലയിലെ പോലീസ് നിയന്ത്രണം അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം കെ സുരേന്ദ്രന് പിന്തുണയുമായി നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം പങ്കെടുത്തത് വിവാദമാകുന്നു കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി എം നിയാസാണ് ബി ജെ പി നേതാവിന്റെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുള്ള യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ബി ജെ പി പരിപാടിയല്ലെന്നും എസ് എൻ ടി പി യോഗം നേതാവായിരുന്നു സംഘാടകരെന്നും പി എം നിയാസ് വിശദീകരിച്ചു ജസ്റ്റിസ് ഫോർ കെ എസ് മനുഷ്യാവകാശ കൂട്ടായ്മയിലാണ് കെ സുരേന്ദ്രനെ അനുകൂലിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രംഗത്തെത്തിയത് എന്നേക്കുമായി സുരേന്ദ്രനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ കരുതേണ്ടെന്ന്
ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് ഇടപെടലിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ അകാരണമായി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ കേസുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഹാജരാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധിക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അറസ്റ്റെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു വീഴ്ച വരുത്തിയ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു സന്നിധാനത്തെ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനവുമായി അഗ്നിശമനസേന തീപിടുത്തമുണ്ടായാൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പരിശീലനം മണ്ഡലകാലത്ത് തിരക്ക് കൂടിവരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സേനയുടെ ബോധവൽക്കരണം പാചകവാതകം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളിലെ ജീവനക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് പാചകവാതകം ലീക്ക് ചെയ്ത് തീപിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ തീയണയ്ക്കാമെന്നതായിരുന്നു പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജീവനക്കാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു തീപിടുത്തമുണ്ടായാൽ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ തീയണയ്ക്കാം എന്നതിലും പരിശീലനം നൽകി സന്നിധാനത്തെ അഗ്നിശമന സേനാ വിഭാഗം സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായ ഋതേജും മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരും പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം പശുക്കളെ കശാപ്പ് ചെയ്തെന്ന് ആരോപിച്ച് ലഹള നടന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി ലഹളയിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ബുലന്ദ്ഷഹറിലെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് പശുക്കളുടെ ശരീരഭാഗം കണ്ടതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത് പ്രതിഷേധവുമായി ഹിന്ദു സംഘടനകളും പ്രദേശവാസികളും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി തുടർന്ന് പോലീസുമായി വാക്കുതർക്കമുണ്ടാകുകയും പിന്നാലെ ആക്രമണം നടക്കുകയുമായിരുന്നു ആക്രമണത്തിനിടെ വെടിയേറ്റാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുബോധകാന്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പ്രക്ഷോഭകരിൽ ഒരാളും സംഘർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി തുടർ സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പോലീസ് പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് തലത്തിലും എ ഡി ജി തലത്തിലുമുള്ള അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരായ ആക്രമണത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച അഖ്ലാക്ക് ആൾക്കൊല അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട ഇൻസ്പെക്ടർ സുബോധ് കാന്ത് നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗോ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ വീണ്ടും കൊലപാതകങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നതും അത് വലിയൊരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതും യു പി തന്നെ അതിന് വേദിയാകുന്നു എന്നതും കാരണം നിർണായക തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലേക്ക് കൂടി രാജ്യം നീങ്ങുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗോ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഗോരക്ഷാ കൊലപാതകങ്ങൾ രാജ്യത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത് രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് യു എ ഇയിലെത്തി ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സുഷമ സ്വരാജ് യു എ ഇ തലസ്ഥാനമായ അബുദാബിയിലെത്തിയത് യു എ ഇ മന്ത്രിമാർ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ നവതേജ് സിംഗ് സൂരി തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന് സുഷമ സ്വരാജിനെ സ്വീകരിച്ചു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഘത്തിലുണ്ട് സംയുക്ത സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക കമ്മീഷന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത് യോഗത്തിൽ സുഷമ സ്വരാജ് പങ്കെടുക്കും അബുദാബിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാന്ധി സായിദ് ഡിജിറ്റൽ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലും അവർ പങ്കെടുക്കും യു എ ഇ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഷെയ്ഖ് സായിദിന്റെയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ഡിജിറ്റൽ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിച്ചത് നാളെയാണ് സംഘം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുക സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫിനെ കുടുംബതർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള മധ്യസ്ഥനായി കോടതി നിയമിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള ഒരു കേസിലാണ് നിയമനം കേസിന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയിലൂടെ അത് പരിഹരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി ജഡ്ജിയായിരിക്കെ നിരവധി കുടുംബതർക്കങ്ങൾ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു വിരമിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് കോടതി തന്നെ ചർച്ചകൾക്കായി അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ ഇന്ധന നികുതി വർധനവിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഒരാൾ
പ്രതിഷേധക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്താൻ സർക്കാർ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു കർണാടകയിലേക്ക് ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുന്നതിനിടെ കാണാതായ കോഴിക്കോട് മുഖേരി സ്വദേശി സന്ദീപിനായി തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു യാത്രയുടെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്ന സന്ദീപിനെ ഞായറാഴ്ചയാണ് കാണാതായത് കർണാടകയിലെ തുങ്കഭദ്ര നദിക്കരയിൽ വെച്ചാണ് കാണാതായതെന്നാണ് സൂചന നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് മൊകേരി സ്വദേശിയായ സന്ദീപ് കർണാടകയിലേക്ക് ബൈക്കിൽ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ബൈക്കിൽ ദീർഘയാത്ര പോകാറുള്ള സന്ദീപ് യാത്രയുടെ ഓരോ നിമിഷവും പകർത്തിയ ഫോട്ടോകൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു സന്ദീപ് പൊടുന്നതിനെ അപ്രത്യക്ഷനായത് ഇനിയും സഹപ്രവർത്തകർക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ പരിശോധിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ശൃംഗേരി കൊപ്പാ റൂട്ടിലെ തുങ്കഭദ്ര നദി തീരത്തു നിന്നും ബൈക്കും ബാഗും കിട്ടിയത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്റ്റോറിയും കാര്യങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് സൺഡേ ഈ നൂൺ വരെ പിന്നെ അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോർമൽ ട്രാവൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നു തിങ്കളാഴ്ച മീറ്റിംഗ് പറഞ്ഞതാണ് ഓഫീസിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച എത്തും നമുക്ക് അന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എന്നുള്ള ആ ലെവലിൽ വരെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്താലും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പെട്ട പെട്ടെന്നാണ് അത്ര ഒരു വാനിഷും വാനിഷാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് എത്രയോ അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി നമ്മളോട് വർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ സന്ദീപിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നു എല്ലാ അപ്ഡേഷനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നുമില്ല യാത്രയ്ക്കിടെ സന്ദീപ് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചിരുന്നതായും തിങ്കളാഴ്ച വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതായും ഓഫീസിലുള്ളവർ ഓർക്കുന്നു അപ്പം അതന്നെ കർണാടക പോലീസ് പോലെ ആസ് പറഞ്ഞ കിഡ്നാപ്പിംഗ് ആനാണ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ലെവലിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം സ്കോഡ് ഒക്കെ വരുന്ന പോയിട്ട് ആളെങ്ങനെങ്കിലും റിക്കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ഹോപ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് സന്ദീപ് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് മെൻ്റലി എല്ലാവരും ഡൗൺ ആണ് കാരണം വർക്കായിട്ട് സന്ദീപ് അത്ര ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഓഫീസിൽ സന്ദീപിനെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കാമെന്നാണ് കർണാടക പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരുന്ന പ്രധാന വേദിയും പന്തലും കെട്ടാൻ തീരുമാനം മൂവായിരം പേർക്കിരിക്കാവുന്ന മുഖ്യവേദിയുടെ നിർമ്മാണം ആലപ്പുഴ ലിയോ തേർട്ടീൻ സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു പ്രളയാനന്തരമുള്ള ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി കലോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന വേദികൾ അഞ്ചായി തിരിച്ചിരുന്നു നഗരത്തിലെ തന്നെ സ്കൂളുകളുടെ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് ഈ തീരുമാനത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ സംഘാടക സമിതി മാറ്റം വരുത്തിയത് പ്രധാന വേദികളിലൊന്നായ ലിയോത്തട്ടിൻ സ്കൂളിന്റെ ഗ്രൌണ്ടിൽ മൂവായിരം പേർക്കിരിക്കാവുന്ന പന്തലും സ്റ്റേജുമാണ് ഒരുക്കുക മുഖ്യവേദിക്കായുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ആലപ്പുഴ പോലെയുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ആളുകളുടെ ഈ മത്സരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി കല ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രധാന വേദിയോട് ചേർന്ന് ഒരു വലിയ പന്തൽ വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉയർന്നു വരികയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലെ സ്ഥലപരിമിതി കലോത്സവത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നിരുന്നു തുടർന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് പതിനയ്യായിരം ചതുരശ്ര അടി വലിപ്പമുള്ള പന്തൽ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചത് വിവിധ വേദികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നഗരസഭ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ നടത്തും മത്സരാർത്ഥികളെ താമസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ പതിനെട്ട് സ്കൂൾ ബസ്സുകളും ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ സൌഹൃദ യാത്രയും സംഘടിപ്പിക്കും എറണാകുളം കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ മുപ്പത്തിയേഴ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇനി സുരക്ഷിതമായി തല ചായിക്കാം ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ ഞാറല്ലൂർ ലക്ഷം വീട് കോളനിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് പുതിയ വില്ലകൾ ഒരുങ്ങുന്നത് അന്ന കിറ്റെക്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വീടുകളാണ് കോളനി നിവാസികൾക്ക് കൈമാറിയത് രണ്ട് കിടപ്പ് മുറികൾ കാർപ്പോർച്ച് അടുക്കള നിലവാരമുള്ള ശുചിമുറി സിറ്റൌട്ട് ചുറ്റുമതിൽ റോഡ് വഴിവിളക്ക് കുടിവെള്ളം തുടങ്ങി കൊച്ചിയിലെ ഏത് വില്ലകളോടും കിടപിടിക്കുന്ന മുപ്പത്തേഴ് വീടുകൾ നടൻ കമൽഹാസനിൽ നിന്ന് താക്കോലേറ്റ് വാങ്ങിയപ്പോൾ പലരും വിതുമ്പി വികസനത്തിന്റെ കിഴക്കമ്പല മോഡൽ തമിഴ്നാട്ടിലും നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് കമൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ട്വന്റി ട്വന്റി കോർഡിനേറ്റർ സാബു ജേക്കബ് നിങ്ങൾ എന്ന് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ആ നിമിഷം സന്തോഷത്തോട് കൂടിയ
ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കി മാറ്റിയത് സഞ്ചാര സൗഹാർദ്ദമല്ലാത്തതിനാൽ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് അന്യമാണ് ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കുകയാണ് പാലക്കാട്ടെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ വീൽ ചെയറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം മുഴുവനും ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സഞ്ചാര സൗഹൃദമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് കോട്ടയ്ക്ക് സമീപത്തെ ശിലാവാടിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം ബി രാജേഷ് എം ബി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കുന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഈ മാതൃക മറ്റെല്ലാ വകുപ്പുകളും പിന്തുടരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മലമ്പുഴ ഡാം റോക്ക് ഗാർഡൻ വെള്ളിയാങ്കല്ല് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പോത്തുണ്ടി മംഗലം ഡാം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബാബുജി പാർ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളാണ് ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ഇടങ്ങളായി മാറ്റിയത് നടപ്പാതയിൽ റാമ്പുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ സഞ്ചാര സൗഹൃദമായതിൽ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഇപ്പം ഒരു അഞ്ചു വർഷം പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വീൽ ചെയർ അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കും ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൌൺസിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റി ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് നേതാവ് സി പി സുഗതൻ തന്റെ പഴയ നിലപാടുകളെല്ലാം അസ്തമിച്ചതായും ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ എത്തിയാൽ തടയില്ലെന്നും വനിതാ മതിൽ സംഘാടക സമിതി ജോയിന്റ് കൺവീനറായ സുഗതൻ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ യോഗം ചേർന്ന ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം നിലപാട് മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സി പി സുഗതന്റെ ഈ തിരുത്ത് ശുഭ സൂചനയോ എന്ന വിഷയമാണ് പൊതുവേദി പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് വിളിക്കുകയും അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ആദ്യമായി ചേരുന്നത് കാസർഗോഡ് നിന്നും സുധാകരൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് സുധാകരൻ എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ നിലപാട് മാറ്റം വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അത് സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ത്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു ശബരിമലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമല പോലെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ തടത്തു നിൽക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനും അവകാശമില്ല ശബരിമലയിലത്തെ യുവതി പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരു പിന്നെ നിലപാട് മാറിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മറ്റുള്ള ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരും അത് കണ്ടിട്ട് ശരി വളരെ നന്ദി വിളിച്ചതിന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് രത്നമ്മ എന്ന പ്രേക്ഷക പറയൂ എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ആ ഫോൺ കട്ടായിരിക്കുകയാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പ്രേമൻ ചേരുന്നു പ്രേമൻ താങ്കൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്താണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായും സുഗതന്റെ ഈ നിലപാട് വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഒരേ അഭിപ്രായമായിരുന്നു ആദ്യം സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് വന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഗതന്റെ ഈ സാധാരണമായ തീരുമാനത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അതില്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ സമരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിവ് ബി ജെ പി അണികളിലും കോൺഗ്രസിലും ഇന്ന് വ്യാപകമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും നടത്തുന്നത് ഒരു നാടകമാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ നിയമസഭ നിയമസഭയിലും കൂടി കണ്ടു ബി ജെ പി വെളിയ സമരം നടത്തുമ്പോൾ കോൺഗ്രസും ആ സമരത്തിന് കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ലക്ഷ്യം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ട മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ സമരത്തിന് ജനപിന്തുണ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ശരി വളരെ നന്ദി ചെന്നൈയിൽ നിന്നും വിളിച്ചതിന് പാലക്കാട് നിന്ന് അജിൽ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു അജിൽ പറയൂ ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആണ് ഒരു വിശ്വാസി കൂടിയാണ് അതായത് സുപ്രീം കോടതി ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ കേരള സർക്കാരിനോ ഇതിൽ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാക്കിയത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരും നിലപാട് അപ്പപ്പം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഒരേ നിലപാടാണല്ലോ ഇപ്പൊ പ്രതിപക്ഷം എല്ലാം ഒന്നായ സ്ഥിതിക്ക് സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുമായിട്ട് അവരുടെ എൽ ഡി എഫ് യോഗം ഇന്ന് കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ നിലപാടിനൊപ്പമായിരിക്കും കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം
ആരെല്ലാം എതിർത്താലും എന്തെല്ലാം വന്നാലും യുവതികളെ ശബരിമലയിൽ കേട്ടരുത് കാരണം ആ പ്രതിഷ്ഠയുടെ വിശേഷമാണ് അതിന് പകരം അച്ചങ്കോവിലിൽ ഭഗവാൻ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ചങ്കോവിലിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കയറാൻ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശബരിമല പോകുന്നവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നേരെ അച്ചങ്കോവിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടണം അതാ എന്റെ സത്യം ശബരിമല ഉള്ളിടത്തോളം കാലം യുവതികൾ അവിടെ പ്രവേശിക്കരുത് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പവിത്രതയും ഈ വിശ്വാസവും ഈ അന്തരീക്ഷമേ മാറും ശരിക്കും അത് അനുവദിച്ചു കൂടാ ഞങ്ങൾ ആ ആത്മഹത്യാ സ്ക്വാഡ് വരെ ഇതിന്റെ പുറകിലുണ്ട് യുവതികൾ കയറിയാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്വാഡ് വരെ ശരി വളരെ നന്ദി സുജാത വിളിച്ചതിന് ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ കോഴിക്കോട് നിന്നും പറയൂ ഒരു ഒരു നിലപാട് മാറ്റം വരുമ്പോൾ അതിന് സാധനം ചെയ്യാനാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടിവരും അതല്ലാണ്ട് മുൻകാലം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചോ പ്രശ്നമില്ല ഈ സ്ത്രീവിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനാ ആളുകളും നാളത് മാറ്റേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ തന്നെ അത് കലഹിക്കും ഇവിടെ നായന്മാരെ പുതുപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ധാരണ അയാൾ മാത്രമാണ് എല്ലാം തിരഞ്ഞാണെന്നതാണ് ആ ധാരണ തിരുത്തുന്ന സമയം അനിവാര്യമുണ്ട് ഇന്നല്ലേ നാളെ തിരുത്തുന്ന ചെയ്യും അതാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ശരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിളിച്ചത് ഷാജി എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു ഷാജി എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അതായത് ഇവിടെ അടിക്കടി എല്ലാ പിന്നെ പാർട്ടികളും നിലപാട് മാറ്റി മാറ്റി അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ നിലപാടുകളും മാറ്റം മാറ്റുന്നുണ്ട് ദുഗുതൻ ഒരു നിലപാട് മാറ്റിയതിൽ എന്താ കുഴപ്പം ശരി അതൊരു ശുഭ സൂചനയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രേമരാജ് എന്ന പ്രേക്ഷകൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു എന്താണ് പ്രേമരാജ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും മേഡം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ സുഖതന്റെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റമല്ല ശരിക്കും അത് അത് കേരളത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വരേണ്ട ഒരു മാറ്റമാണ് തീർച്ച ശുഭസൂചന എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ വളരെ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവായ ഒരു കാര്യമാണിത് കാരണം എല്ലാവർക്കും അബദ്ധം കൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിഷയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ശുഭസൂചനമായ ഒരു മാറ്റമാണ് ശ്രീ സുഗതന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭക്തജനങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇനിയെങ്കിലും ഈ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇത് ഏതായാലും എത്രയോ മുന്നേ വരേണ്ട ഒരു വിധിയായിരുന്നു വിധി വന്നു ശ്രീ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പൊ ഏതായാലും ഇത് നല്ല തീരുമാനമാണ് ശരി കൂടുതൽ പേർ നിലപാട് മാറ്റി ഇതേ വഴിയിൽ വരണം എന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നന്ദി പ്രേംരാജ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിളിച്ചതിന് ഭാസ്കരൻ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു ഭാസ്കരൻ പറയൂ അതെ സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകളെ ഇപ്പം കഴിവുകളെ കേട്ടണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം എന്തിനാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ കോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തില് അയ്യപ്പന്റെ അമ്പലമുണ്ടല്ലോ അവിടെ പോകാലോ പിന്നെ ഇത് നിർബന്ധിച്ചതിനെ ഇവർ കൊണ്ടുപോയി കേട്ടുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇപ്പം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വനിതാ മതില് വേണമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മ ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി ആകട്ടെ ഇപ്പൊ ശിവൻ കുട്ടിയെല്ലാം ചെയ്തില്ലേ മൂന്ന് വർഷം അവര് രണ്ടു വർഷം ഒരാള് വരിക്കട്ടെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ശൈലജ ഇത്രയോ അല്ലെങ്കിൽ മേസി കുട്ടി അമ്മേനെയോ ആകട്ടെ ഒരു മുഖ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി ആകട്ടെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയണം ഇവർ പറഞ്ഞല്ലോ ശരിയാണ് അപ്പൊ വനിതകളെ മതില അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ സുരേന്ദ്രൻ നായർക്ക് അവര് ലളിത ലളിത അമ്മമ്മ എന്നൊക്കെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നല്ലോ അത് പാർട്ടി കാറ്റിയല്ലേ അവളെ നടുക്ക് നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഇവരെ ഈ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ പിന്നെ നിയമസഭയിലും നിയമസഭയിലും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ അന്ന് സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വനിതാ നേതാക്കളെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്നത് മാണിയ സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ വനിതാ വനിത പറയുന്നല്ലാണ്ട് ഇവർ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ടു വർഷം വേറെ വനിതകളെ വനിത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കട്ടെ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വനിതകളും പോയിട്ട് ഈ മതിൽ നിൽക്കും വളരെ ഭാസ്കരൻ വിളിക്കുകയും അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്തതിന് ആറാട്ട് വഴിയിൽ നിന്ന് വിജയകുമാർ കൂടി ചേരുന്നു വിജയകുമാർ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് ഈ വിഷയം പറയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു വിരോധാഭാസം എന്ന് വേണം പറ
ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കെ പി സുഗതൻ അയാൾ നിലപാട് മാറ്റിയത് പണ്ട് നമ്മുടെ രാമായണൻ രചിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാത്മീകി പോലും ഒരു കാട്ടാളനായി ജീവിച്ചതിന് ശേഷം ഈശ്വരഭക്തിയിലേക്ക് മാറിയതാണ് ഇദ്ദേഹം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈശ്വരന്റെ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ മാറ്റം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശരി സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിലപാട് മാറ്റം എന്നാണ് രാജേഷ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു കാസർഗോഡ് നിന്ന് ശ്രീജു എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ശ്രീജു പറയൂ അല്ല നമ്മളിപ്പോ ഇതിനെ വേണ്ടി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളെ പണ്ടേയുള്ള ഒരു ആചാരമാണ് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ പോയിക്കൂടാ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനൊരു സുപ്രീം കോടതി വിധി വരുമ്പോ അതിന് അംഗീകരിക്കലല്ല സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു ഇടതുപക്ഷ കാരണമാണ് ഞാൻ ശബരിമല പോകുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ പണ്ടേ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ആ ശബരിമലയെ കളങ്കപ്പെടുത്താനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്കാരിന് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ജെല്ലിക്കെട്ട് തമിഴ്നാട് വരുമ്പോ അതിനെ എതിർക്കാൻ അടുത്ത സർക്കാരും എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു പോലെ ഇതിനും പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അതേ പടി നിലനിർത്തണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി ശ്രീജു എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് കാസർഗോഡ് നിന്നും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ആചാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തണം എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം സി പി സുഗതന്റെ നിലപാട് മാറ്റമാണ് പൊതുവേദി പരിശോധിക്കുന്നത് മുൻ നിലപാടുകൾ മാറ്റുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്നലെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റുന്നു എന്നാണ് ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് നേതാവ് കൂടിയായ സി പി സുഗതൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് തന്റെ പഴയ നിലപാടുകളെല്ലാം അസ്തമിച്ചു ശബരിമലയിൽ യുവതികളെത്തിയാൽ തടയില്ല എന്നും ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വനിതാ മതിൽ സംഘാടക സമിതി ജോയിന്റ് കൺവീനർ ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അത് വിവാദമാവുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് മാറ്റം നേരത്തെ സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കുക കൂടി ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം ഈ വൻ വനിതാ മതിൽ അതിൻ്റെ ജോയിന്റ് കൺവീനറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെതിരെ വിവാദം ഉയർന്നിരുന്നത് സർക്കാരിനെ പോലും സർക്കാരിനെതിരെ പോലും വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്നാൽ മുൻ നിലപാടുകൾ ഒരു പ്രശ്നമാകില്ല എന്ന ഒരു നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു നിലപാട് മാറ്റുന്ന ആർക്കും നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂടാം എന്നതായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് നെന്മാറയിൽ നിന്ന് ഉമ്മർ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുന്നു പറയൂ ഉമ്മർ സുഗതന്റെ നിലപാട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് നവാദോന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് ഏതൊക്കെ കാലത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആ രീതിയിലെല്ലാം ആ രീതിയിലെല്ലാം മാറ്റും ഇപ്പൊ സമരങ്ങളായാലും എല്ലാം അനുകൂലിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഏ അപ്പൊ സുഖതന്റെ നിലപാടിനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ നിലപാടുകൾ മാറും ബി ജെ പി ആയാലും മാറും കോൺഗ്രസ് മാറിയില്ലേ ശബരിമല എന്ന് മാറ്റി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കായി ഏ ആ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരും സുഖതന്റെ നിലപാട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശരി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിലപാട് മാറ്റമെന്നാണ് ഉമ്മർ നെന്മാറയിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നന്ദി വിളിക്കുകയും അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്തത് ടേക്ക് ഓഫിന് ഒരുങ്ങി കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് പദ്ധതിക്കായി ഭൂമി വിട്ടു നൽകിയവർ നൂറ്റി അൻപതിലധികം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അനുസരിച്ചുള്ള ജോലി ലഭിച്ചു വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പരിസരത്തുള്ളവർ നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത നിരാശയിലാണ് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ പദ്ധതിക്കായി ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്ത കുഞ്ഞിരാമന് ഒരേ സമയം അഭിമാനവും സന്തോഷവും ഇരുപത്തിയൊൻപത് കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് കിയാൽ നേരിട്ട് തൊഴിൽ നൽകി വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളെ വിമാനത്താവളത്തിൽ സേവനം നൽകുന്ന ഏജൻസികൾ വഴി നിയമിച്ചു എന്നാൽ കടകൾ അനുവദിച്ചപ്പോൾ പരിസരത്തുള്ള കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ പരിഗണിച്ചില്ല എന്ന പരാതി വ്യാപകമാണ് നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ ജോലി ലഭിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നാണ് പരാതി കുടുംബശ്രീക്കാർക്ക് തരുന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ടൊരു പ്രസ്താവന നിരാശയുള്ളവരും പക്ഷേ വിമാനത്താവളത്തെ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് തലശ്ശേരിയിലെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു വിവാഹ കാഴ്ചയിലേക്കാണ് ഇനി വരനും വധുവും ആരാണെന്നറിഞ്ഞാലേ വിവാഹത്തിന്റെ കൗതുകം മനസ്സിലാകൂ ഇതാണ് ലൂയിസ് ഫിലിപ്പ് സ്വദേശം ലിസ്ബൺ കല്യാണച്ചക്കന്റെ പ്രായം അറുപത്തിയെട്ട് ഇനി വധുവിനെ കാണാം മരിയ അദേലിയ പോർച്ചുഗീസുകാരിയുടെ പ്രായം അറുപത്
കേരളീയ ശൈലിയിൽ ലൂയിസ് മരിയയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടി I never thought I have married here but I love my wife and he loves India and I'm I'm beginning now to love India and Indian people I love India India is in my heart the Indian people is in my skin in in my heart and in my blood Louis aadhyamayittana indil varunadengilum yoga adhyabigaya Maria pala thavana vannattunde ഇരുവരുടെയും വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയത് ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററും വിവാഹത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ യോഗ വിദ്യാർത്ഥികളും എത്തിയിരുന്നു ലൂയിസിന്റെ കല്യാണത്തിനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ വധു ടീച്ചറാണ് എന്നറിഞ്ഞത് കല്യാണ പന്തലിൽ വെച്ചാണ് ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മോറാഴക്കൊപ്പം മനുഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ താരസംഗമത്തോടെ ജയറാമിന്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ പൂജാകർമ്മം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ ക്ലാപ്പിന് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഉൾപ്പെട്ട താരനിര സാക്ഷിയായി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഒരു സിനിമയുടെ പൂജയ്ക്കായി ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത് ജയറാമിന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിന് രണ്ടു സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളും ചേർന്ന് തിരിതെളിയിച്ചതോടെ തുടക്കമായി സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ അസുലഭ നിമിഷമാണെന്ന് നടൻ ജയറാം ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂജ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ എന്റെ ഒരു സിനിമകൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്ക്രീനിലെ രണ്ട് ലിവിംഗ് ലെജൻസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ മമ്മൂട്ടിയും ശ്രീ മോഹൻലാലും തിരിതെളിയിക്കാൻ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷക്കാലമായി ഒരു അനുജന് നൽകുന്ന ഒരു സ്നേഹം രണ്ട് എൻ്റെ മുതിർന്ന ജ്യേഷ്ഠന്മാരും എനിക്ക് നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത്രയും അധികം മീഡിയ ഇത്രയും അധികം സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ നടി നടന്മാർ എല്ലാവരും എത്തിയ ഒരു വേദിയായിരുന്നു ഇത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം അച്ചിച്ച ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ അനീഷ് അൻവർ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി